Ben de yiyeyim. Yine yoğunluk var. Koşuşturmalar. Evet. Çünkü... Her seferinde diyoruz ki bu kadar açmayalım ama hayat oraya giriyor. Hayat öyle öyle. Ee, <gülüyor> sonunda buluştuk. İyi oldu. Evet. Sonunda Gaylarımızı buluştuk. Gaylarımızı içiyoruz. Evet, her zaman davet ettiğimiz gibi arkadaşlar. Güzel, keyifli bir sohbet olsun. Çayınızı, kahvenizi alın. Rahat bir köşeye Buyurun. çekilin siz de öyle katılın. Evet. <gülüyor> Dostane bir sohbet olacak inşallah. Aslında zamanlama da güzel oldu Fahri Bey. Sam siz okulları açtınız. Evet. Sizin okulları açtığınız dönemde geçen hafta ben de e, Harvard'ın bir mezunlar günü vardı. O mezunlar günü vesilesiyle... Okulda olan değişimleri dinleme fırsatım oldu. Çok güzel. E, bu iki şey üste gelmişken dedim ki hadi bakalım bu sefer konuya da eğitimden girelim. Harika. Ve dünya nereye gidiyor? Harika. MBA programları, işletme programları artık günümüzde hala daha yapılması gereken şeyler mi? Bir buradan başlayalım sonra eğitimin geleceğinden ve dünyanın nereye gittiğinden çıkarız diye devam edelim diyorum. E, Valla kendiniz zaten bu işin içindesiniz Fahri Bey ve yaptığınız e, işler nedeniyle de olsun, YouTube kanalınız nedeniyle de olsun eminim çok fazla danışanınız oluyordur. Ben şu soruyla başlamak istiyorum. Hı hı. Bugün birisi size gelse ve sorsa ya bugün bu dönemde işletme master'ına gitmeye gerek var mı? Artık böyle bir şeyin manası kaldı mı? Dese ne dersiniz? E, ben e, biraz bu konuda ön yargılıyım. Biraz Henry Minsberg gibi düşünüyorum. Onun bir kitabı var ya e, e, elimde olsa diyor e, yöneticilerin alnına e, I'm not ready to manage diye etiket yapıştırırım. MBA'lerin hepsinin mezunlarının. <gülüyor> o çok radikal ama yani ben biraz MBA'lerin hem e, ömrünün biraz eskide kaldığını düşünüyorum bir açıdan hem de e, yeterli zamana adapte olamadıklarını e, biraz hantal kaldıklarını business school'ların üniversitelerin genel anlamda dünyadaki çok hızlı gelişmelerin ve dönüşümlerin biraz çağın gerisinde kaldıklarını düşünüyorum tabi bütün MBA programları böyle demek değil yani siz Doğru. daha iyi bilirsiniz farklı okulları inceliyorsanız eğer e, tabi ki kendisini çok iyi yenileyen okullar var. Çok güzel özelleşen okullar var. Onları bir kenara bırakmak gerekiyor. Mesela Babson College girişimcilikte hala mükemmel programlar yapıyor. Onların eminim masterlarında da girişimcilik odaklı masterlarında da çok güzel şeyler yapıyorlardır. Hani böyle Dolayısıyla böyle e, yenilikçi uygulamaların da arttığı hızlandığı bir dönemdeyiz. Onları bir kenara bırakıyorum tabi ki. Ama hı hı. genel anlamda benim böyle bir çok skeptisizim. Ha böyle şüpheci yaklaşıyorum artık şeye. E, dünya ço- çağlar çok hızlı değişti ve artık Doğru. E, MBA iki seneni verip de o kadar parayı verip de ha tabii şirket ödüyorsa ayrı. Git orada biraz gez toz eğlen. <gülüyor> yani o şirket ödüyorsa tamam çok güzel git e, gez toz eğlen öğren e, tadını çıkar Doğru. çok güzel bir deneyim çünkü ama e, ha, iki seneyi ve o kadar paraya değer mi o biraz e, şüpheciyim yani. E, ben mesela kendi öğrenme deneyimlerimi çok daha dinamik, hızlı hale getirebiliyorum artık. Cloud evet. ile 24 saat 7 gün her şeyimi paylaşarak çok hızlı ilerleme kaydedebiliyorum. YouTube Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitesi bence. Orada evet. her tür şeyi çok hızlı 2x hızda izleyerek böyle e, hızlı hızlı böyle defterime kaydederek çok hızlı ilerliyorum. E, bir taraftan şu yeni yapay zeka araçları inanılmaz Hızlanmış ve bize yol açmış. Mesela Google Search yerine gidiyorum. Perplex'te AI kullanıyorum. Her şeyi çok daha hızlı öğreniyorum falan. Dolayısıyla evet. böyle e, acaba eski tarz bir e, MBA eğitimi ne kadar relevant? Biraz şüpheciyim açıkçası. Ama senin perspektifini de merak ediyorum. Çünkü e, sonuçta Harvard gibi top bir okulda MBA e, yapmış olmak apayrı bir deneyim. Ve senin pe- hani içeriden yaklaşımınla sen ne düşünüyorsun acaba? Ben onu da merak ediyorum açıkçası. Seni dinlemek isterim yani. Teşekkürler. Bak katılmıyorum desem öncelikle yalan olur. Hani günümüz dünyasındaki gelişmeler, dünyanın değişim hızlı göz önünde bulundurulduğu zaman hani birazcık daha geleneksel kalan bir program hala daha ne kadar günümüz dünyasında değerli e, ya da değerli olduğu kurumlar ya da şartlar neler e, bir soru işareti ben de koyarım açıkçası. Evet. Bunun cevabı da bence çok bireysel bir şey ee, evet. Fahri Bey. Çok çok bireysel bir şey. İnsanın evet. bireysel yolculuğuna ve o yolculuğunda o dönemde neye ihtiyacı olduğuna çok bağlı. Ee, bana da çok fazla soranlar oluyor açıkçası. Ben Hı-hı. aynı zamanda okulunda Mezunlar Derneği'nin bir gönüllüsüyüm. Okula kabul olan öğrencilerle sohbet ediyorum. Onların soruları varsa onları falan yanıtlıyorum. İlk Hı-hı. gelen soru genellikle şey oluyor zaten hani gitmeli miyim MBA'ye ya da Harvard MBA'ye gitmeli miyim şeklinde. 
ben belki bu soruyu yanıt vermeden önce birazcık daha bir adım geriye çıkıp insanların niye ben bunu istiyorum diye Hı-hı. sorgulamasını istiyorum. Ve diyorum ki hani büyük resimde ne görüyorsun sen? Hı-hı. Hani nereye gitmek istiyorsun hayatında? Önce nedenin ne? Bu nedenin içerisinde Hı-hı. MBA'in ya da master'ın rolü ne? <gülüyor> önce bu bulundursa yani önce neden çerçevelenirse nedenden sonra nasıla gitmek bence daha mantıklı ve daha kolay. Güzel. Hani nedenine baktığınız zaman eğer kişi e, mantıklı bir şekilde MBA'in faydalarını oturtabilmişse sonrasında bir de MBA'den ne istediğini biliyorsa. Çünkü her okul bir yandan da farklı şeyler veriyor. Doğru. Mesela Avrupa'da inseyat çok fazla uluslararası e, öğrenci çeşitliliğiyle bilinen bir okuldur. Harvard evet. mesela liderlik ve birazcık daha genel müdürlük, general management üzerinedir. Evet. Stanford dediğinizde birazcık daha girişim üzerinedir. MIT dediğinizde birazcık daha teknolojisi üzerinedir. Evet. Hani sizin neye ihtiyacınız var? Atıyorum kafadan belki bir sosyal bilimlerden giriyorsunuz ama teknolojiye çok merakınız var, bir girişime merakınız var. Belki MIT size daha uygun gelecek. Çünkü o evet. anlamda bir ihtiyacınız var gibi evet. gibi. Ben biraz şeye bakıyorum. Hani büyük resimde kişi nereye gitmek istiyor? Buna uygun bir şekilde e, bunu sağlayabilecek bir eğitim kurumu ya da çerçevelemesi olabilir mi? Ha, bu arada tabii şeyi de onu hiçbir zaman unutmamak lazım. Hani patika tek değil. İlla ki MBA o yoldan gidilecek diye bir şey yok. Hani bu yolu seçmeyen insanlara da hep şey diyorum yani klasik patikadan gidip de her zaman istediğiniz şeylere de ulaşabilirsiniz. Hani başarıya giden yol tektir diye bir şey yok. Kesinlikle. Her zaman büyük resmi kaybetmeden büyük resmin içerisinde ben nereye nasıl oturtuyorum bence buna yanıt vermek lazım. Kesinlikle. Ben kendi adıma baktığımda zaman da ben açıkçası Türkiye'den başvurmuştum. Birazcık daha global mobilite istiyordum. Hani dünyanın evet. her yerinde çalışabilme özgürlüğüm evet. olsun. Çünkü evet. bir Harvard mezunu olduğum zaman da Londra'da da çalışırım, Madrid'de Kesinlikle. de çalışırım, Kesinlikle. Berlin'de de çalışırım. Evet. Benim için mobilite Kesinlikle. ve karar verme mekanizmalarını birazcık daha bireysel seçimlerimin e, ön planda olabilmesi önemliydi. Numara Kesinlikle. bir. Kesinlikle. İkincisi, e, ben şeyden çok etkilenmiştim. Açıkçası bugün hala daha tavsiye edebilirim diyeceğim. E, arkasında durduğum sebep de, ben entelektüel anlamda kendi sınırlarımı test etmeyi, entelektüel Hı-hı. anlamda dünyanın bana verebileceği şeyleri, çeşitli kültürlerin, çeşitli bakış açılarının beni ne şekilde besleyebileceğini çok merak ettiğim bir dönemdeydim o dönemlerde. Hı-hı. Hani daha böyle 20'li yaşlardasınız, daha fazla Hı-hı. hayatı görmek, daha fazla hayatı tanımak, kendinizi tanımak istiyorsunuz. Bu anlamda entelektüel zenginlik bakımından gelen öğrencilerin kalitesi, gelen öğrencilerin çeşitliliği ve bunların Hı-hı. üzerine Öğretim metodunun şekillendirilmiş şekli. Bence bu çok önemli. Evet. Yani ben gerçekten vaka metodundan çok etkilendim. Evet. E, vaka metodunu bilmeyenler için e, klasik eğitim değil. Hani gidip de bir şey dinlemiyorsunuz, bir seminer dinlemiyorsunuz. Bir vaka, evet. bir sorun. Bu sorun 10 sayfalık, 20 sayfalık bir dokümanda size sunuluyor. Bir sınıf evet. içerisinde 90 tane öğrenci ki bu 90 öğrenci de gerçekten dünyanın farklı kültürlerinden, farklı bakış açılarından, farklı kariyer seçimlerinden gelmiş zehir gibi insanlar. 90 tane insan 10 sayfalık bir dokümana bakıyor ve 90 tane farklı perspektif görüyorsunuz. Evet. Ve bu 90 farklı perspektiften kendiniz bir karar verme mekanizması oluşturma kası geliştiriyorsunuz. Evet, ya evet. Bence bu çok çok güzel bir şeydi ve benim aldığım eğitimin en güzel hediyelerinden bir tanesi de zaten bu çok yönlü perspektifi, e, zihinsel esnekliği ve o kasların geliştirilmesini elde edebilmekti. E bir de tabii şey, e, en azından Harvard için söyleyeyim, network'ü çok geniş. Hani ben Türkiye'de e, sıradan bir e, aileden, e, Antalya'nın küçük bir hatta ilçesinden çıkmış bir insan olaraktan <gülüyor> gerek e, çevremi genişletmem gerekse açılım yapmak istediğim alanlara açılım sağlamak anlamında çok ciddi bir faydası oldu. Hani Tabii. bugün baktığınız zaman özellikle Harvard Network'ü e, dünyanın CEO'larının çok büyük bir kısmı hani en büyük evet, CEO evet. çıkartan okul hala Harvard. Evet. Şeye baktığınız zaman Stanford'ı falan geçmiş bu istatistiği de yeni duydum bu arada gurur duydum. Ben 2012 senesinde gittim 2014 mezunuyum. O dönemlerde girişim alanında Stanford ve e, MIT bizden daha önde gidiyordu. Hı-hı. Şu anda ve okul çok ciddi şey yatırım yapıyordu o yüzden. Girişim alanında çok ciddi yatırım yapıyordu. Harvard Tabii. Innovation Lab diye bir laboratuvar falan Tabii. kurdu. Sadece Harvard e, Business School değil. Aynı zamanda Engineering School diğer okulları falan da bir araya getiren bir ekosistem oluşturdu. O Güzel. şeyi e, tohumlanmayı e, vesile olsun diye. Ve şu anda ilk defa açıkçası Harvard şey konusunda da geçmiş. 
Um, girişimcilik Kesinlikle. konusunda da evet. diğer okulların önüne ben geçmiş o, durumda. Son yıllarda bayağı bir yatırım öncelikle. Bayağı bayağı çok oldu. ciddi, çok evet. çok ciddi yatırımlar yaptılar. Çok ciddi programlar oluşturdular. Mesela e, girişim alanında çalışmak isteyen insanlar için staj yapabilmeleri adına partnerlik programları oluşturdular. Yatırımcılarla ortaklıklar falan yaptılar. Hani dediğim gibi 10 sene öncesinden bahsediyordum. Demek ki 10 sene sonra bunun sonuçları yavaş yavaş şey olmaya başlamış. Bu seferki mezunlar günü konuşmasında ilk defa şeyi duydum. Ve bu dediğim gibi hani şey şaşırtıcı değildi. Hani CEO'ların çoğu Harvard'dan çıkıyor şaşırtıcı değildi. Ama Hı. girişimcilerin çoğu da Harvard'dan çıkıyor. Yüzde yirmisi evet. mezun olan öğrencilerin girişime gidiyormuş ve Hı. mezun olanların on sene içerisinde yarısı girişimci oluyormuş bir şekilde. Hı. Hı. Büyük rakamlar istatistikler. Kesinlikle. Hani bu bakımdan bakarsak hala eğer e, mobilite istiyorsanız hani sizdeki kalitenin global anlamda tanınmasını istiyorsanız sonuçta bir hala marka değeri olan bir şey e, entelektüel anlamda kendinize yatırım yapmak istiyorsanız ve bir takım e, yeni çevrelere yeni iş alanlarına girmek için birazcık daha network ihtiyacınız varsa <gülüyor> olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi bunun yanısı çok çok bireysel bir şey ve dediğim gibi ben 10 sene önce yaptım bunu 10 sene sonra bugün bu karar verir miydim desem Bugün önceliklerimi düşünüp bugünkü aynı prosedürden tekrar geçerdim. Tabii. Ve şey konusunda benim de çok ciddi kaygılarım var. Hantal olmaları konusunda, günümüz dünyasında bir şeylerin biraz geriden kalınması konusunda. E, vizyoner hocalarımız da var. Mesela hatırlıyorum profesörlerimizden bir tanesi şey demişti. Yani Harvard'ın bence dedi en büyük rakibi YouTube dedi. Ama dedi bunun idrak evet. edecek Kesinlikle. ve bunun farkında olacak hoca sayısı az. Bu arada bunu söyleyen kişi de dijital değişimi başlatan vizyoner hocalardan evet. bir tanesi. Evet. Harvard'da ikiye ayrılır. Bir gelenekselciler vardır bir de yenilikçiler evet. vardır. Yenilikçiler evet. şeyin farkında. Diyor ki yani biz... Arkadaşlar çok saçma konuşmalar yapıyoruz. Bizim rakibimiz YouTube diyor Kesinlikle. yenilikçiler. Ama Kesinlikle. bir de gelenekselciler var. O gelenekselciler de ne yazık ki hala okulun yarısına e, egemen oldukları evet. için. Mesela bu konuşmada mezunlar konuşmasında Cuma günü beni yine çok şaşırtan şeylerden bir tanesi. Hatta gururla söyledi bizim sevgili rektör. Dedi Hı. ki AI ve data alanında çok ciddi şeyler var. İşte chat GPT çıkalı iki seneyi falan geç. İşte biz dedi üçüncü senesinde dedi önümüzdeki sene dedi bunu dedi ana programa koyuyoruz birinci sınıflara vereceğiz dedi. Üçüncü hmm. senesinde biz bunu ana programı koyduk diye gururla söylüyor ve ben şey diyorum yani ata alan Üsküdar'ı geçti. Yani üçüncü seneden bahsediyorsunuz. Siz bende dondunuz ama Fahri Bey duruyor muyum? Ee, şimdi bende de bir donma yaşandı ama şu anda geri geldi. Tamam. Ne diyordum hani böyle şey olarak söylüyoruz ama hani üçüncü senede programa koyduk yani. Günümüz dünyasındaki değişimler göz önünde bulundursa 3. senesinde ChatGPT'nin 3. şeyindeyiz artık versiyonundayız. Bence yanıt verme hızı da olsun, çeşitliliği de olsun, e, maliyetleri de olsun. Evet e, bu program bugün hala daha buna değer mi diye sorgulattırıyor mu? Sorgulattırıyor. Ona kesinlikle, katılıyorum. Kesinlikle. Ona yani, kesinlikle katılıyorum. E, o, yani bireyin hakikaten kendi içinde e, değerlendirmesi gereken bir yolculuk. Ee, ama genel anlamda bir business school'larda, üniversitelerde bir tıkanma var. Yani var. Harvard tabii ki bir exception çok ayrı bir Doğru. uçta. Doğru. Ee, ama genel anlamda bir üniversiteler çağın gerisinde kalma sorunu yaşıyorlar ne yazık ki. Sadece işletme yansı bir şeyden de bahsetmiyorum ben. Bütün Hı-hı. üniversite, bütün departmanlar, bütün e, böyle bir kökten kendine gelmeli, bir kendilerini bir sorgulamalı, silkelemeli bence bu dönemde. Çünkü Hakikaten çağın gerisinde kalma riski giderek artıyor. Yapay zeka çünkü giderek çok fazla hızlanıyor. Ve onun getirdiği yepyeni beceri setleri var. Ve biz bu beceri setlerine yetişemiyoruz artık. Yani o kadar Doğru. hızlı gelişiyor ki ve her gün yeni versiyonlar çıkıyor ki ve bunları müfredata yedirilecek bir... Ee, bizim mesaimiz, enerjimiz, önceliğimiz tamamen kendi meraklarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Ne yazık ki bize böyle bir sunulan destek yok. Kendi merakım olmasa ben bunu derslerime taşıyamam yani. Kendi merakımdan dolayı her derste mutlaka bu yapay zeka araçlarını kullanıyorum, evet. kullandırıyorum öğrencilerime. Ama bu ben, ben meraklı olduğum için oluyor mesela. Yani üniversitenin bu konuda bir ciddi inisiyatifi e, ne yazık ki yok. Hatta şöyle bir şey var, daha da kötüsü, plagiarizmden nasıl kurtarız öğrencileri diye düşündükleri için, geleneksel akademik bakış açısı çok dar olduğu için, işte problemde öğrenciler işte bu esseylere her şeyi yapay zekaya yazdırıyorlar, bunu nasıl engelleriz? Mesela akademisyenlerin hala 
%50'den fazlası e, hala bu mindsetten çıkamadılar. %60'ı hala e, işte yapay zekayı terminatör olarak görüyor. Plagiarizm aracı olarak görüyor. Öğrencilere nasıl engelleyeceğim? Bununla ilgili e, işte e, AI'yı detect etme şeyimi, tool'larımızın olması lazım falan diyorlar. O, o plagiarizmi yakalayayım ki ya sen ne diyorsun? Ne, neden bahsediyorsun? Sen, a, bu çocuklar bu araçları kullanmazlarsa yarın öbür gün meslekleri kalmayacak ortada. Yani e, bütün meslekler çok hızla dönüşüyor. Bir dönüşmeyen evet. eğitim sistemleri kaldı. Yani şu dünyada her şey dönüştü. Eğitim Doğru. sistemleri en geriden geliyor yani. Bir okullar, öğretmenler, üniversiteler en geriden geliyor. Ne yazık ki yani. Ben öyle görüyorum. Böyle çıldıracak gibi oluyorum artık. Eh diyorum yeter artık. <gülüyor> böyle Osmanlı sokadını nakşeteceğim. Yani böyle o kadar yavaşlar, o kadar hantallar ki. Hala mesela toplantılarda falan konuşulan konular. Ay artık yani önüme gelene bin tekme modunda gidiyorum ben. Ya çarp, ışık hızında ilerliyor. Siz ne... Doğru. Ne tartışıyorsunuz? kaldınız ya. Bu evet. nedir yani? Bu evet. kadar, bu neyin rahatlığıdır yani? Hala evet. böyle bakıyorlar. Specialty'den, hani böyle kendi işte kuma gömmüşler evet. kafalarını. Hala dünyayı okumadan çok uzaklar yani. Çok. Dünyanın getirdiği yenilikleri görmeden böyle kuş bakışı, bu çağ biz nasıl ayak uyduracağız böyle bir dertleri yok yani. Bu çok Doğru. büyük problemli bir şey. Öyle bir zaman gelecek ki böyle tamamen skolastik medieval şeyler gibi kalacak yani üniversite. Eğer kendilerine ayak uydurmazlarsa bu yeni çağ. Doğru. Ee, yani zaten şu anda mesela Silikon Vadisi kendi modellerini geliştiriyor. Google ayda 49 doları diyor ki ben üniversite lisans derecesiyle aynı denk tutacağım. Ayda 49 dolara şu kursları bitiren aynı lisans almış gibi olacak diyor. İşte Lambda evet. School'lar mesela e, iş, iş sahibi olduğun zaman e, pay der pay aşama aşama bize ödersin diyor. Tuition'ı e, bedava yapmış. E, maaşının yüzde işte beşiyle ödersin yavaş yavaş diyor. E, yeter ki sen iş bul. İş bulduktan sonra yaparsın diyor. İşte ne bileyim Ecole 42 var mesela. Tamamen e, coding öğretiyor. Öğrenciler tamamen e, free takılıyorlar. Proje bazlı gidiyor her şey. Yani böyle bu, bu tarz silikon vadisi bir taraftan disrupt etmeye çalışıyor aslında. Çok hızlı Doğru. gelişen modeller var. Bir taraftan bir, bir, pratik anlamda kendilerine çözüm üreten şirketler de var. Kendi kendilerine bu çok daha hızlı yapıyorlar. LinkedIn'in bile o kadar güzel eğitimleri var ki. E, yani bu önde gelen şirketlerin hepsi kendi modellerini bir taraftan geliştirdiler aslında. Üniversitelerin bundan haberi yok. Yani, Doğru, üniversiteler söyleyeyim. çok geride. Sorun orada. Ya. O kadar yani. o kadar güzel şeyler söylediniz ki sistemi içinden söylüyorsunuz. Ee, ben de dışarıdan gören birisi olarak da şey çok ironik değil mi? Aslında böyle üniversitelerin akademisyen bakış açısıyla bir şeyleri sorguluyor olması lazım ama ne yazık ki hani bu sorgulama bakış açısına sahip olan akademisyenlerimiz bazen bu yetiği ve özelliği kaybediyor. Ee, günümüz dünyasında şu anda mesela hani iki sene önce belki çok fazla veri yoktu ama Artık son birkaç senede o kadar fazla veri var ki şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Hani hiç teknoloji kullanılmadan verimlilik diye bir şey söz konusu değil artık. Yani eski dünyada yaşamak evet. diye bir şey yok. yok. Verimlilik anlamında çok fazla çalışma zaten insan artı teknolojinin ne kadar üstün o. Yani burada soru hani etik bir şekilde, insani bir şekilde teknoloji ne şekilde kullanılabilir? Doğru ilişki nedir? Hani teknoloji olmalı mı olmamalı mı sorusu çoktan geçti. Hani bunun verileri de var. Hani burada soru doğru ilişki ne şekilde olmalı? Doğru ilişki ne şekilde kurulmalı? Sınırlar nerede olmalı? Ama ne yazık ki ben de şeyi çok net gösteren yani bunu gösteren veriler ve e, analizler de çok fazla ortada olmasına rağmen e, özellikle veri anlamında e, bir şeyleri sorgulama kafasında olan üniversitelerimizin hani bunu temsil eden kurumların bunu yapmıyor olması gerçekten bir ironi Kesinlikle. bakarsak. Ben kendi çapımızda mesela şey yapıyoruz. Ben yepyeni bir ders açtım mesela. Professional Commercial Skills adı da. Hı hı. Tamamen e, işte satış e, üniversitelerin e, böyle e, özellikle business school'ların e, akademik e, departmanların böyle hiç önem vermediği ne varsa biz onu onları koyduk derse. Ve böyle bir dersi ihtiyacı olduğundan dolayı. Satış mesela. Satışı doğru düzgün hiçbir akademisyen satış dersini düzgün veremez. 
hayatında sen ne kadar bir kalem bile satmamış çoğu yani. Doktora da <gülüyor> sen satışı nereden öğreneceksin acaba? Yani evet. hatta akademik olup da böyle doktora yapıp da kendisini yayın şeyine formunda yaşayan bu, bu bir yaşam türü bu. Akademik bir yaşam türü. Başka bir evrende, paralel evrende yaşıyor zaten. Akademisyen de bir şey. Gerçek dünyayla <gülüyor> hiçbir bağı yok. Ivory Tower orası zaten. Dolayısıyla o satış nasıl yapılır? Hiçbir satışın ne demek olduğunu dahi bilmiyor. Hayatı boyunca Çok bir kalem güzel. dahi satmamış yani. Evet. Ay, bırak şeyi. Böyle bir tecrübe tahayyülü bile yok yani. Muhayyilesinde evet. satışın ne kadar kritik olduğunu bile daha farkına varamamış yani. Kendi mesela girişimcilik anlatıyor. Startup tecrübesi yok. Girişim hiçbir e, girişimin ucundan tutmamış. Girişimcilerin problemlerine hiçbir şuuru yok, fikri yok. E, ama girişimcilik teorilerini çok güzel biliyor. Girişimcilikle evet. ilgili dergilerde basılmış yayınlarda Administrative Science Quarter'da bilmem ne citation almış, hangi makale, hangi teorik yaklaşımlar var bunları biliyor. Bunların hiçbir faydası yok kardeşim sana. Hiçbir evet. aklı başında girişimci tutup da bu işte en son journal'larda ne yayınlanmış bunu aman ben fay, kullan, faydalı olsun. Böyle bir aklı başında bir insanın yapacağı şey değil bu. Eğer yaparsa da şirketi batırır. Yani <gülüyor> açık ve net söyle. O akademisyenlere kalırsa zaten yani bize iş emanet edenin aklından şüphe ederim yani. Anında batırız biz o şey. Yani, Tüm akademisyenleri aynı kategoriye koymak lazım. Ben sizi hem akademisyen hem bir girişimci olarak görüyorum. Hem bir yani, vizyoner, evet, bir evet, rönesans evet. insanı olarak görüyorum. Evet. <gülüyor> Hoş i̇şte, sayınız az, türleriniz tükeniyor. O ayrı yok. bir şey ama. <gülüyor> dolayısıyla böyle bu, di, bu dinozor gibi kalıyorlar dolayısıyla. Doğru, doğru. Ee, yani böyle bir, do, dolayısıyla biz bütün bu e, böyle kenarda bırakılan, önemsenmeyen ne varsa bu derse onları koyduk. Satış nasıl yapılır? Çok güzel. Çok Online güzel. satış nasıl yapılır? Online e, internetten bir, mesela geçen hafta başlattık derse, internetten ilk bir dolarınızı kazanın. Önümüzdeki on gün içinde. Öğrencilerin hedefi bu. Bir dolar ya. İnternetten ilk bir doları kazanmak basit bir şey değil. Çok zor bir şey. Değil. Yani bir sürü platformları incelemeleri lazım. Youtube mu evet. yapacağım? TikTok mu? Instagram mı? Shopify evet. mı kuracağım? Evet. İşte e, Medium'da blog mu yazacağım? Gumroad'da dijital ürün mü yapacağım? Substack'te newsletter mı başlatacağım? Evet. O kadar çok platform. Kickstarter'da crowdfunding mi yapacağım? Bu, evet. Bütün bunların farkında bile değil ki akademisyenler. Nerede ne yapacaklarını anlasınlar da. Hani sen önce merak edeceksin. Bunları her birini deneyeceksin kendin. Ben mesela girişimci olmamın tek nedeni e, öğrencilerime öğretebilmek yani. Kendimi kadar girişimci şey. konumuna koymalıyım ki o ayakkabıyı giymeliyim ki o evet. elbiseyi giymeliyim ki ben girişimcinin neler çektiğini öğrenebileyim. Aa, ben girişimci olarak kendimi inşa etmeye çalışıyorum ve evet. bakıyorum ki o kadar zor ki kardeşim. Aynen. İnternetten ilk dolarını kazanmak o kadar zor ki göbeğim çatlıyor yani. Aynen. İnternetten <gülüyor> ilk işte 100 dolarını kazanmak o kadar zor ki göbeğim çatladı. Senelerdir uğraşıyorum mesela. Daha Hı. işte e, aylık 500 dolar seviyesine falan anca ulaşmaya çalışıyorum yani. Senelerdir uğraşmama rağmen. Demek ki bu işler çok zor yani. Çok zor. Viral olmak kolay bir şey değil. Viral olmanın değil. bir sanatı bilimi var aslında yani. Aslında. Var. Ama var. hiçbir akademisyen bunları merak etmiyor kardeşim yani. Evet. Asıl ihtiyaç olan becerileri hiçbir akademisyen doğru düzgün merak etmiyor. Bunlar müfredatta yok. Bu platformlar nasıl çalışır? İçerik üretimi, hikaye anlatıcılığı, kendini nasıl var edersin, nasıl merak edersin, merak kaslarını nasıl geliştirirsin? Yapay Doğru. zekayı nasıl asistan olarak kullanırsın? Yapay zekayla nasıl değer üretirsin? Bu değeri evet. nasıl monetize edersin, satışa dönüştürürsün? Evet. Hiçbir şeyimiz yok bizim. Dijital yok. ürün nasıl çıkarırsın? Online fun- f- funnel hani nasıl üretirsin? Yani klik, klik, klik, klik böyle... E, o tuşları nasıl daha etkili hale getirirsin falan. Mesela bunların hepsi bir şey. Yeni bilimler, yeni sanatlar neyse yani. E, hepsinin sıfırdan öğrenilmesi gerekiyor. Ve çok zor Doğru. şeyler hepsi de. Doğru. Yani. Dolayısıyla böyle çok geriyiz yani. Ben bütün o şeyleri şu anda kendim öğrenmek istediğim için böyle bir dersi açtım yani. Başka bir sebebi yok. Kendim en güzel nasıl öğrenirim de. <gülüyor> Bunu oturacaksın dersini vereceksin yani. En yani güzel de... öğrenme öğretme çünkü. Doğru. Dedim başka türlü ben bunları öğrenemem yani. En azından bir ders açayım ki kendim de yetişeyim. 
öğrendiklerimi sıcak sıcak paylaşayım deneyeyim hangisi işe yarıyor yaramıyor. Yani, tamam. Dolayısıyla ha tamam şimdi kendim de yaptığım için en azından e, deneme yanılma e, amatörce de olsa kendimi o konumda konumladığım için dersim daha başarılı olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sizin düşünmenize gerek yok. Ben öyle olacağından yüzde yüz eminim. Evet. Öncelikle öğrencileriniz çok şanslı. <gülüyor> Bunu bir noktu yine koymak istiyorum <gülüyor> bir kenara. <gülüyor> Hani bir sizin kişisel merakınız, ikincisi kendi vizyonerliğiniz, üçüncüsü kendi girişkenliğiniz gerçekten ya inanılmaz vizyon gerektiriyor bu. Dediğiniz çok gerçek hani günümüz dünyasında o kadar eski dünyada o kadar geleneksel şeylerde o kadar artık geçmişte yaşıyoruz ki ve organizasyonlar o kadar hantal ki kimse de gerçekten dünyanın nereye gittiğini görecek. Dijital değişimlerin insanları bireysel girişimciliğe nasıl sürüklediğini fark edecek. Sonra bu insanlara nasıl bir yol gösteririm diye soru sorup ya ben bu yolda kendimi yürüyeyim de sonra öğrendiklerimi öğrencilerimi öğreteyim diyecek vizyon cesaret ve olgunluk çok fazla akademisyenize ne yazık yok o yüzden iyi ki varsınız ee, ben zaten bu sohbetleri sizinle yapmaktan özellikle çok keyif almamın sebeplerinden bir tanesi de hem sistemi içinde olup hem de sistemi çok güzel e, içeriden böyle şey yapıp evet. zorlayıp evet. <gülüyor> değiştirip e, evet. olabileceği potansiyelden vazgeçmeyip değiştirmek adına her gün çabaladığınız e, gördüğüm ve hayatınızı gerçekten hani buna hedeflediğinizi buna verdiğinizi bildiğim için iyi ki varsınız. Evet. E, ben şeyi çekmek istiyorum konuyu gerçekten kendiniz güzel bir örnek verdiniz hani geleceğin ihtiyacı olan derslerden bir tanesini hem kendinizde öğrenerek hem de öğrenirken öğreterek bir yola girmişsiniz. Bu tabi şeylerden bir tanesi patikalardan bir tanesi benim geçen cumada gözlemlediğim çok şeyin değişmesi gerektiğiydi. Evet, evet. Çok fazla insan bilir mi bilmez mi bilmiyorum ama Clayton Christensen rahmetli Profesörlerimizden bir tanesiydi Harvard'dan. Evet. Strateji alanında dünyanın bilinen profesörlerinden bir tanesi. Evet, Disruptive Innovation'ı çıkartmış insanlardan bir tanesi. E, o şey demişti vefat etmeden önce. Son 15 sene içerisinde üniversitelerin %50'si manasını kaybedecek artık. <gülüyor> yani dünya zaten inanılmaz bir hızlı değişimden geçiyor. Teknoloji <gülüyor> inanılmaz bir şekilde endüstrileri bunun içerisinde eğitim sistemlerimize dair pek çok şeyi çalkalıyor. <gülüyor> Doğal olaraktan yani şu bir gerçek. Hayatta kalmak isteyen eğitim kurumları bunun içerisinde bu üniversitelerimiz de dahil mutlaka değişmek zorundalar. Kesinlikle. Bu değişimin e, sağlıklı olabilmesi adına neler olmalı, neler entegre edilmeli? Anlıyorum e, şu anda çalıştığınız kurumda belki çok büyük adımlar atılmıyor olabilir ama dediğim gibi vizyonuna çok güvendiğim sistemin içerisinde olan akademisyenlerden bir tanesiniz. Sizce sistemin e, hayatta kalabilmesi için ne gibi eksiklerin tamamlanması ya da günümüz dünyasındaki trendlerle uyumlanması adına ne gibi şeyleri entegre etmesi lazım ki e, okullar, üniversiteler, e, işletme masterları hala gelecek dünyasında bir değer yaratabilecek seviyede olsun? Yani tabii çok fazla unsuru var bunun ve nereden başlamak gerekir onu da sorguluyorum ama e, en başta bence kurum kültürlerinde e, hocaların özellikle akademik kadronun e, biraz böyle girişimci gibi düşünmeye e, teşvik edilmesi ve bunun ortamının teşviklerinin sağlanması bence en başta çok önemli. Mesela UYA aslında bu konuda gayet yenilikçi bir üniversite çünkü bizim startup hocaların fonu falan var yani. Hatta ben hmm. UYA'nın startup fonundan kazandım, girişimcilik fonu kazandım, 5000 pound falan onu kendi girişimime e, kullandım. Dolayısıyla bizim üniversite bu konuda aslında bir şeyler yapmaya çalışan öncü bir üniversite. Ama Çok bu güzel. yine de e, var olması gereken değişim ve dönüşümü yanında çok yavaş kalıyor bence. E, ve genel kurum kültürüne yeterince yansımıyor. Bu e, tabii ki e, hocalar daha girişimci olsunlar istiyorlar ama e, bu teşvik mekanizmalarında ya da performans değerlendirmelerinde ya da işte, hocalardan beklenen ee, öncelikler listesinde yeterli öneme ulaşmıyor. Yani e, mesela e, hesap sorma gibi bir şey olmuyor tabii ki ama e, bizde yani ben aslında benim 
e, böyle şikayet edeceğim bir şeyde de değilim açıkçası. Pozisyonda da değilim açıkçası. Çünkü kimse benden hesap da sormuyor. Yani keşke sen. daha çok hesap sorsalar. <gülüyor> yani e, mesela niye yayın yapmıyorsun diye böyle boğazıma basmalar lazım. Yapmıyorlar yani. Mesela neydi? O bizim üniversite çok iyi bir üniversite. Yani hani çünkü <gülüyor> mutlu, çalışanların mutluluğunu falan gerçekten özgürlüğünü, çalışma ortamını çok pozitif hale getirmeye çalışan bir üniversite. Onun için UEA'yı ayrı tutuyorum. Ama genel anlamda ee, çok ciddi sorunlar var. Üniversitenin yapısıyla ilgili de genel anlamda soru, sorular ve sorunlar var. Ee, değişimi, dönüşümü teşvik edecek e, böyle pockets of innovation e, inşa edebileceğiniz alanlar zaten az. Ee, e, mesela yeni bir modül bile ortaya koydu, koymak istediğinizde bunun bir bürokrasisi var. Geçmesi gereken aşamalar var. Ee, böyle bir, tü, bir ton şeyden geçmesi gerekiyor. On, o aşamalardan geçene kadar zaten sen yorulmuş oluyorsun yani. Halbuki öyle bir ortam olmalı ki mesela anında çok güzel bir fikrim geldi benim. Hemen bir deneye çevirebilmeliyim hoca olarak yani. Üniversite evet. bana bu aslında fırsatı sağlamalı. Ve bundan hatta bunu startup gibi böyle mini startuplar yüzlerce her hocanın mini startupları deneyleri falan olmalı yani. Ve bütün bunlar hayata hemen dönmeli. E, mikro dersler olmalı. Mesela her şeyin mikrosu. Mikro ders revolution'ı. E, yaşam boyu eğitim merkezleri hakikaten çok daha aktif olmalı. Hayatın evet. içinden, iş hayatından herkese biz just in time mikro e, dersler, modüller e, tasarlayabilmeliyiz. Onlara su, sunabilmeliyiz. Yani evet. e, Ve e, dijital anlamda bütün dünyaya ulaşabilecek kadar böyle etkili e, eğlenceli mikro modüller tasarlayabilmeliyiz. Bütün bunları e, satabilecek tasarlayabilecek e, esneklikte böyle sürekli mesela benim gönlümden geçen öyle şeyler olmalı ki ben her sene mesela 5-10 tane böyle mikro ders tasarlamalıyım mesela. <gülüyor> ve bunların başlıklarını bulmalıyım, internetten satabilmeliyim falan. E, ve bütün bunlarla ilgili deneyler yapabilmeliyim. Ve bu, bu, bütün bunların gelirlerinden de hatta teşvik olarak hocaları da verilmeli yani. E, gibi. Doğru. Yani bu, bu tarz e, esnek çalışma modellerine geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir taraftan bir taraftan işte hayatın içerisinde öğrencilere mikro degreeler yani mikro daha böyle esnek kendi tasarladıkları öğrenme yolculukları tasarlamalı lazım. Aslında kendi degreesini öğrenci kendisi tasarlayabilmeli. Daha esnek ve daha hızlı olmalı her şey. Doğru. Ve kendi doğru. yolculuğunu, öğrenme yolculuğunu AI asistanınla beraber kendin tasaracaksın. Ve kendi o, o yolculuğunda sürekli design thinking ile işte e, girişimcilikle dünyanın problemlerine ç- e, çözüm üreten tek kişilik startup kurarak bunu üniversite çatısında büyütmelisin aslında A- aşama doğru. aşama. Hocalar da sana e, bütün o aşamalarda destek çıkmalı. Ve o şey gibi Startup Weekend gibi olmalı. Yani 54 saatlik nasıl Startup Weekend'ler oluyor? E, bütün üniversite hayatı bu şekilde tasarlanmalı aslında. Evet. Tamamen bir inkubatör gibi. İşte Startup evet. öğrencilere mesela her şey de çok pratik olmalı yani. Mesela Babs'ın da bir girişimcilik dersi var. İlk sene bir sene bir sene de diyorlar size 5000 dolar veriyoruz. Şak nakit para veriyorlar öğrencilere. 5000 dolarla bir sene de bu şu bunu kapital olarak kullanacaksın. Bir senede bu startup'ını kuracaksın ve bir sene içerisinde ne kadar kar edebileceksin, ne kadar büyütebileceksin bunu. Bir sene sonra da bu 5000 doları geri ödeyeceksin üniversiteye. Bu inanılmaz bir şey çünkü öğrenciler bizzat hayatın içerisinde kendi startup'larını yapmak zorundalar bizzat. O dersin evet. gerekliliği o yani. Ve evet. o ders böyle anlamsız sınavlar yapmıyor. Hayatın içinde sen o startup'ını geliştirmek zorundasın. Evet. Ve bunun için de cash parayla yani bir sene e, alın teriyle onu gerçek simülasyon budur yani gerçek hayat budur yani. Evet. Hani burada başarılı olabilen zaten e, girişimci kendi startup'ını da alıyor büyütüyor. Y Combinator gibi bir ekosistem kuruyorsun aslında. Yani Doğru. dolayısıyla böyle silikon vadesi mindsetiyle biz mesela Elon Musk üniversiteyi e, şey yapsa e, üniversite eğitimine yeniden gözden geçirse ne yapardı diye düşünüyorum mesela. Ben, ya da Peter Thiel ya da işte böyle e, Jeff Bezos. Amazon her gün birinci gün diyor ya mesela. Bunların hepsi paranoyak insanlar hakikaten. Ve 10 e, aylık işi böyle 
haftalar içinde falan yapıyorlar değil mi? Her 5 dakikaları çok kıymetli bu insan. Mesela onların bakış açısıyla acaba üniversite eğitimini yeniden tasarlasak sıfırdan nasıl olurdu diye düşünsek o zaman çok radikal adımlar atılması gerektiğini göreceğiz. Ve her Doğru. şeyin sıfırdan aslında tasarlanması gerekiyor. Dolayısıyla biz cheerleader gibi, mentor gibi e, öğrencilere birebir e, yardımcı olacak e, pozisyonda onların tez yazması değil de yani startup kafasıyla kendi yolcu öğrenme ve girişim e, ve sanat yolculuklarına gi- girmelerinde biz onlara destekleyici mekanizma e, o yetenek geliştirme, kuluçka geliştirme merkezi gibi olacak ve Rönesans insanı olarak bütün disiplinler bir arada çalışacaklar. Ve evet. bütün dis- bu departmanların bir defa ortadan kalkması gerekiyor. Departmanlar evet. anlamsız zaten. Dolayısıyla evet. ben mesela Creative Writing departmanıyla da, işte biyolojiyle de, med- t- sağlıkla da ortaklaşa, e- beraber çalışarak disiplinler ötesi projeler üretirken öğrenciler onlara destek sunmam gerekiyor ve e, beraber bir şeyler o, oluşturmamız. Çünkü bütün bu problemler acayip kompleks problemler. Ve çözümü de bütün bu disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla Doğru. gelişecek. Ve Doğru. bu AI tool'ları bu konuda mükemmel. Çünkü ben cloud'a, cloud'da disiplinler yok ki. Bütün disiplinler aynı anda var. Cloud'u multidisipliner inanılmaz bir fikir inkubatörü olarak, asistanım olarak 100 insan kuvvetinde ben kullanabiliyorum yani. Doğru. Dolayısıyla e, aslında en büyük sizin bence bu çağda profesörünüz, hocanız bence AI. Cloud mesela tek başına Doğru. 100 profesör kuvvetinde bence yani şu anda. Doğru. Ben, Doğru. Hatta böyle her gün endişe ediyorum. Ay bugün de diyorum mesleğimden bir parti daha koparıldı benden yani. Ay, bakalım <gülüyor> yarın uyandığımda mesleğimin yüzde Hangi kaçı parçası elinde. gitmiş olacak? <gülüyor> AI çünkü her konuda benden daha iyi olduğu gibi. E, bu bu Birçok açıdan ben kendimi acayip yetersiz ve çağın gerisinde kalmış hissediyorum. Evet. Ve bu hisle nasıl baş edeceğiz? Bu da çok önemli bir... Üniversitelerin bu konuda da e, böyle uyanık olması gerekiyor bence yani. Çünkü of, yapay of, zekanın of. acayip zeki olduğu, hyper intelligent olduğu, insan zekasını çoktan solladığı bir dünyada üniversitenin rolü ne olacak? Hocanın rolü ne olacak? Evet. Ve meslekler <gülüyor> tamamen dönüşmek zorunda kalacağı için biz kendimizi nasıl kolumlandıracağız? <gülüyor> Yani, yani çok, çok o kadar bir... güzel o kadar güzel şeylere değindiniz ve öyle bir son vuruş yaptınız ki yani orada sadece eğitimin rolü değil yani son dönemde teknolojide yaşanan gelişmelerle insan olmak ne demek insanın rolü ne var oluşta bence bunu sorguluyoruz <gülüyor> ama hiç oraya bir girmeyelim <gülüyor> hiç öyle hani ilk, ilk başta şey deniyordu hani entelektüel anlamda şey sanatsal anlamda daha şey daha insani şeyleri zaman ayırabiliriz falan sanatı da insan kadar güzel yaptığı şeyler var evet. hiç oraya evet. bence girmeyelim o evet. ayrı bir sohbet ve muhabbet olur evet. o baya felsefik bir şey olur ee, çok güzel şeyleri özetlediniz. Benim de gözlemlerimle çok uyumlu. Ee, benim birkaç tane duyduğum ve e, kesinlikle bence herkesin de e, gözlemleriyle kabul edebileceği şeyler çok çok daha hızlı hareket eden, çok çok daha deneysel, çok çok daha deneyimsel e, eğitimler veren ve bir e, insanları birbirine bir be, be, be, bilgi merkezi şeklinde bağlayan bir e, Konuma oturtmalı kendini eğitim kurumları gibi duyuyorum ben sizden. Ee, ve benim de gördüğüm ve dünyanın gitmesini gerektiğini düşündüğüm şeylerle çok uyumlu. Birkaç şey ben de şeyden paylaşmak isterim. Tabii hani ben sektörün içerisinde sizin kadar değilim. Ee, zamanında çok ciddi akademik deneyimleri olmuş olan bir öğrenciyim. Ee, evet. Ama en azından son dönemlerde şey hala çok meraklıyım. Eğitim benim için çok değerli alanlardan bir tanesi. Çünkü insanların iyileşmesinin ve dünyanın gelişiminin eğitimli olacağına gerçekten inanıyorum. Hatta hep bana sordukları zaman nelerle ilgilisin? Ben sağlık ve eğitimi hep yan yana koymuşumdur. Çünkü bence dünyanın sağlığı ve bireylerin sağlığı eğitimden geçiyor. Ben bu ikisini hiçbir zaman için ayıramadım. O yüzden her ne kadar şu anda mezun olmuş olsam da bence eğitim hayat boyu devam etmesi gereken bir şey. Çünkü bizi biz yapan, sağlıklı kılan o gelişim ve değişimin hayatın atan kalbinin bir parçası oluyor olmamız. O yüzden kendi hiçbir zaman için şeyden de kopmadım. Geçen haftaki Mezunlar konuşmasında okulun rektörünün birkaç tane altını çizdiği trend vardı. Ben bu trendleri biraz özetlemek istiyorum. Sizin sözünü ettiğiniz şeylere de bağlayacağım. Belki ortak noktada tekrar üzerine eğilebileceğimiz şeylere ineriz sonrasında. Üç tane şey okulun odağındaydı. Bunlardan bir tane şimdi dijital değişim. Zaten şu konuştuğumuz şey. O dijital evet. değişim de teknolojiyi 
eğitimin tabanına oturtabilmek. Hani evet. bugüne kadar kullanılan akademik bilgiyi biz nasıl dijitale çeviririz? Dijitale Hı-hı. çevirdikten sonra bu akademik bilgi etrafında eğitimi Hı-hı. Ne şekilde hibrit bir şekilde şekillendirebiliriz? Mezunlarla yeni bağlantılar nasıl kurabiliriz? Akademisyenlerin birbiriyle olan iletişimlerini nasıl daha zenginleştirebiliriz? Yani bu anlamda bakarsak aslında dijital teknoloji potansiyel evet. anlamında doğru şekilde kullanılırsa çok fazla yeni değeri ortaya çıkartabilecek. Çok evet. daha fazla akademisyenler arasında belki kolaborasyona çok fazla dayanışmaya vesile olabilecek. Okul ve mezunlar arasında iletişimin gücünü artırabilecek. Belki mezunlarla öğrencileri birbirine bağlayabilecek evet. ve bu alanda değişime ihtiyacı olan belki şirketleri de teorik anlamda bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler de bağlayabilecek bir düzen. <gülüyor> ben şeyin altını çizmek istiyorum. Teknolojinin çok fazla riskli tarafı var ve günümüz dünyasında çok fazla benim kendi adıma gördüğüm riskleri var. Ama ben teknolojinin suçlu olduğuna inanmıyorum. Teknolojiyi yaratan ve kullanan insanlar ve bu sistemleri düzenleyen bizler bunun biraz sorumluluğunu taşıyoruz. Evet, Doğru tabii. şekilde kullanıldığı zaman çok çok güzel şeyleri de var. Bu güzel örneklerden bir tanesi ben şey olarak gördüm. Mesela Harvard çok fazla laboratuvarlar yapmış durumda. Güzel şeylerden bir tanesi umut olsun diye söylüyorum. Sizin de az önce söylediğiniz gibi hani küçük küçük mikro laboratuvarlar olsun. Ben hemen öğrendiğim şey hemen fikri geçireyim. Evet. Bu laboratuvarlarda çok çok daha teori hemen pratiğe dönüştürülebiliyor. Evet. Experimental bir şekilde sonuçlar birbiriyle paylaşılabiliyor. Bunların bir parçası olaraktan girişimcilik kanalında evet. e, tamamen Tüm vakaların ve Harvard'ın girişim alanındaki tüm bilgilerin dijitale çevrildiği bu Hı-hı. dijital bilgilerin de belli bir alanda çalışan öğrencilerle mezunları ve şirketleri bir araya getirmek için kullanıldığı bir proje ortaya çıkartılmış. Çok ciddi bir e, yardım alınmış. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bunun sonuçları çıkacak deniliyor. Hı-hı. Yani herhangi bir diyelim ki iklim değişikliği alanında tüm verilere erişiminiz olacak. Hı-hı. İklim değişikliği alanında proje yapmaya çalışan büyük şirketlerle çalışma imkanınız olacak. Hı-hı. Bu alanda belki okulun mezunları size mentorluk verecek. Belki Hı-hı. sermaye alabileceğiniz insanlar olacak. Ve evet. ülkeler bazında da belli spesifik haplar oluşturup buradaki insanları birbirine bağlama gibi güzel şeyleri var. Bence teknolojinin etik, güzel, birleştirici kullanımlarından bir tanesi olduğu için bana açıkçası umut verdi. Yani birincisi bence gördüğüm en büyük değişimlerden bir tanesi. Şekli ve formatından bağımsız dijital teknolojinin kullanımı, entegre edilmesi ve okulun dışında da hayat boyu eğitim yolunda e, verimli bir şekilde kullanılıyor olması bence çok önemli bir şey olacak. E, bileşenlerden bir tanesi olacak geleceği tanımlayan. Ben ikinci en çok şeyi e, gördüm ve çok mutlu etti beni. Hani Amerika kapital düzenin e, merkezi biliyorsunuz. Bunun da evet. bayrağını tutan kurumlardan bir tanesi Harvard. E, i̇lk defa okulda şey konuşuluyor. İş dünyasının sosyal düzende ve günümüz dünyasındaki sorunların çözümünde rolü nedir? Kapitalizmin rolü nedir? Biz bunu biraz düşünmeli miyiz? Hani business and society diye iş dünyası ve toplum diye bir e, alt başlık açılmış durumda. Ve evet. bu alt başlığın içerisinde de şey çok ciddi bir şekilde sorgulanıyor. Yani tamamen alalım da kapital sistemi bir kenara atalım değil ama yeni yeni modeller oluşmaya başladı. Mesela regeneratif, doğaylı uyumlu, doğa gibi kendi kendini yenileyen, topluma evet. ve yaşayan sistemlere de saygı gösteren ekonomik modellerin e, olabilitesi üzerine... Ve bunun dünyayı etkisi üzerine, bunun topluma etkisi üzerine çok ciddi tartışmalar ve konuşmalar yapılıyor. Bu bana çok umut verdi. Hani <gülüyor> keşke bunu daha önceden görseydik. Benim en büyük kendi bireysel sorgulamalarımdan bir tanesi. Ben dünyanın bu anlamdaki en güzel okullarından bir tanesine gittim. Ve ben okulda iş dünyası neden var? Az önce konuşmaya başlarken hatırlarsanız birisi bana MBA'ye gideyim mi diye sordu da ben şey diye soruyorum. Yani kimsin sen? Ne yapmak istiyorsun hayatında? Evet, bunun evet. içerisinde bunun rolü ne? Yani evet. her zaman böyle büyük resmin içerisinde bir şeye bakmamız gerekiyor. Ya ben MBA'ye gittiğim zaman şeyi merak etmiştim açıkçası. Hani büyük resmin içerisinde iş dünyasının rolü ne? Hı hı. Ee, biz niye bu işi yapıyoruz? Şirketlerin hı hı. sorumluluğu ne? Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunun üzerine bir ders almamıştık biz. Ve ben bunu gerçekten evet. çok değişik bir şey bulmuştum yani. Gözlem olarak değerlendirmiştim. Evet, evet. Bu sene e, lansmanı yapılan şeylerden bir tanesi. ismini yazmış olmam lazım bir yere ama Purpose of the Firm. Firmanın <gülüyor> amacı nedir? Bunu birinci sınıflara ders olarak koyulmuş. Bu da arada şey olarak anlatılıyor. Birinci sınıfların dersi zorunlu derslerdir. İkinci evet. sınıf elek- deneyimler birazcık evet. daha öğrencilerin seçimine kaldığı için... Birinci sınıfa ders koymak gerçekten akademik dünyada zor bir şey. En azından Harvard'da gerçekten çok şey olduğu, çelişkilerin ve çatışmaların olduğu bir şey. Çok gururla bu dersin sahibi olan profesör şey soruyor. Yani çok ciddi savaşlar verdik. Tabii, Nihayetinde şey yapabiliyoruz. Birinci sınıfa Hayal şey koyduk. Ya. 
hani şirketin Yolmaz. amacı nedir? Ve ben burada şeyi sorguluyorum ama yani bu okul yüzyıllardır hayatta ve dünya böyle bir değişimden geçiyor. Ben mezun olalı aradan 10 sene geçmiş ve ilk defa biz şeyi nihayet bu sene bir firma neden olmalı? Evet, firmanın evet. varoluş amacı nedir? Biz yeni sorguluyoruz. Evet, evet. Yani o hiç olmamasından profesör... iyidir diyorum o ayrı bir şey ama. O profesörün idealistliği sayesinde. <gülüyor> Yoksa sistem buna izin verecek bir sistem değil aslında çok da. Yani değil ne mi? yazık ki. Harvard evet. bile olsa ben o kadar şüpheciyim ki bu arada. Yani bu çünkü power hungry böyle elitist dünyayı bu hale getiren o korkunç hırs kumkuması tiplerin birçoğunun da mezun olduğu yer Harvard. Yani Doğru. ve benzeri kurumlar. Ve bunların ne kadar çirkef olduklarını, power hang olduklarını, işte profit için her şeyi nasıl yok edebileceklerini, şirketlerin çoğunun psikopat gibi davrandığını senelerdir gözlemleyen biri olarak ben inanılmaz evet. şüpheciyim zaten. Bu tamamen evet. elimde olsa bütün şeyini yıkacağım yani. İskambil kağıdı <gülüyor> gibi hepsini dağıtacağım yani. Hani dolayısıyla o söylediğiniz şeyler bence geç bile kalınmış. Çok değerli Çok. girişimler yani. Çünkü Çok. içeriden değişim dönüşüm başlatmak gerekiyor. Evet. Başka olmuyor. Ya en azından şeyi görebilmek az önce dediğim gibi mesela Harvard gerçekten pek çok anlamda geleneksel bir kurum. Hani dijital konusunda bile hala daha okulun içerisinde evet. ikiye bölünme söz konusu. Evet, hani bir evet. kısmı birazcık daha gelenekselce bir kısmı birazcık daha yeni şeyler deneyelim, dökelim, kıralım, düşelim, evet. kalkalım kafasında. Ama evet. bu bile çok ciddi bir şey yaratır ki hani böyle Kesinlikle. bir kurumun içerisinde en azından bu tartışmaları yer açılabiliyor olması farklı bir Kesinlikle. model de olabilir. Bizim Kesinlikle. sorumluluğumuz sadece para kazanmak değil, aynı zamanda iş dünyasında bu kadar gücümüz olduğu için belki toplumun iyileşmesinde de bir rolümüz ya, olabilir sorusunun değerli. bile e, soruluyor olması bence çok çok kutsal şeylerden çok bir tanesi. Değerli. Ben mutlu oldum. Yani hiç olmamasından sonra dedim. Evet. En azından doğru yönde doğru sorular doğru soruluyor yani. mu? Soruluyor. <gülüyor> hani bir yere gider mi gitmez bilmiyorum ama tabii bir de yine profesörün e, lansmanda söylediği şeylerden bir tanesi de şuydu. Birazcık da mecbur da kalınmış da olabilir. Hani diyordu ki zamanında hani bizim jenerasyonlar e, çok fazla ekonomik sistemi sorgulamadı ama günümüz dünyasında yeni gelen alt jenerasyonlara baktığımız zaman bunlar ekonomik krizlerle büyüdüler. Kesinlikle. Ve ekonomik krizleri gördüler ve doğal olaraktan sistemin çöktüğü ve çalkantıya düştüğü şeyleri kendi hayatlarında deneyimleme şansları oldukları için hani Kesinlikle. birazcık daha sorgulayıcı bakıyorlar. Yani birazcık da açıkçası şey hani öğrencilerin de alttan yarattıkları baskıyla insanların da artık bazı şeyleri sorgulamasının da getirdiği bir e, reaksiyonel, yanıtsal bir adım evet. da oluyor olabilir. Mecburiyetten o da ya. Yani. Mecburiyetten Ama de olmuş de olabilir. İdealist insanlar. Evet evet. Doğru. Yani orada, o Doğru. idealist ekip Tabii ki her Doğru. yerde olması gereken o idealist ekibin gayretleri sayesinde büyük de bir iş başarmışlar. Çok zor bir şeydir böyle bir <gülüyor> dağıtır, e, bu şekilde yenilemek. Harvard gibi evet. bir kurumda. Ben evet. de Cambridge yakından tanıyorum. Orada yani böyle yenilikçi bir şey yapacaksın. Çok zor işler yani. Çünkü yüzlerce yıldır ya da işte bu tür kurumlar yani teamül çok önemli. Yani kaç böyle bir legacy taşıyorlar. Yüzlerce yılın işte gururu var. O gururu ya yani niye değişelim ki diye düşünüyor o şey kurumsal benlik Doğru. yani her şey güldük gülistanlık yani hani biz en iyisiyiz zaten falan diye evet. düşündükleri için çok zor evet. değil yani. Evet ben bir de şeyi gördüm Fahri Bey hem yine böyle yeni eklenen dersler anlamında hem de okulun bazı noktaları birazcık daha holistik bir bakış açısına sahip olması anlamında ee, birazcık daha klasik iş eğitiminin dışına insani eğitime de odaklanır şekilde gördüm Aynen ve bence güzel. bu okulun hep eksik noktalarından bir tanesi. Mesela ilk defa evet. şey diye bir ders konulmuş durumda. Öğrencilere hayatlarını tasarlamaları konusunda destek olabilecek. Hayatınızı evet. iş dünyası evet. da bir içine oturacak Harika. şekilde hayat tasarımınız nasıl yapmalısınız? Harika. Bizim zamanımızda yoktu. 10 sene evet. sonra Arthur Brook diye bir profesör geldi. Ee, şey evet. dünyasında kendisinin böyle şeyi bilinir şeyi mutluluk profesörü. Mutluluk evet. üzerine çalışıyor. Evet. Hatta belki duyanlar olmuştur. Oprah Winfrey ile Amerika'nın bilinen e, ünlü yaşam koçlarından diyeyim ya da... Evet. E, Influencerlerinden bir tanesiydi. Evet. Build the life you want. İstediğiniz hayatı yaratın diye ortak bir kitap falan yazdılar. Yani bu tarz gelişmelerin oluyor olması. Bu arada Kesinlikle. ilk kurslar yapıldığı zaman bu reunion'da gelen sorulardan bir tanesi de şeydi. Hani bu tarz şeyleri şeylere veriyorsunuz. Hani öğrencilere veriyorsunuz. Alumni olaraktan ben de şu anda kendi hayatımı tekrar sorguladığım bir mezun olaraktan. Ben de kimliksel değişimlerden geçtiğim dönemlerden geçiyorum. Bizine gibi destekleriniz var gibi. 
mezunlardan bile sorular geldi. Harika. Hani okulun böyle bir şey vesile oluyor olması sadece iş dünyası olarak değil ama iş dünyasının sağlığının Harika. aynı zamanda bireysel sağlıkla birleştiriliyor olması. Benim zaten en büyük yine böyle bireysel olaraktan sorguladığım şeylerden bir tanesi bir iş dünyası neden var sorusunu sorulmuyor olması. İkincisi sanki iş dünyasını yaratan liderlerin sağlığıyla toplum sağlığının ve bireysel sağlığın kopuk değerlendirmesi. Yani bugün ne yazık ki bu şirketleri kuran Az önce dediğiniz gibi insanlar ve liderler, CEO'lar sağlıklı olmadığı sürece onların evet. yarattıkları kültürler sağlıklı olmuyor. Onların evet. yarattıkları ürünler ve teknolojik çözümler sağlıklı olmuyor ve bu toplumu evet. zehirliyor. Ve bir şekilde aileleri zehirliyor o şirketlerde çalışan. Evet. Bence bu bakımdan ben çok ciddi bir sorumluluk taşıdığını düşünüyordum okulun. Evet. Ve okulun evet. bu sorumluluğu birazcık daha holistik bir şekilde insan gelişimini, hani kontrolsüz güç güçü değildir derler ya çok ciddi bir güç var orada ve bu gücün nasıl bütünsel sağlıkla hizmete yönlendirildiğinin sorumluluğunu da taşıması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda adımlar atıldığını görmek umut Harika. verdi. Kesinlikle. Ama Doğru bunu yani. söylerken bir yandan da şey var tabii. Bence şey çok ciddi eksiklik hani. Size sorduğum sorunun kendi açımdan yanıt vereceksen bu <gülüyor> mezunlar konuşmasında tartışılan bir şey değil de benim bir bireysel bir mezun <gülüyor> olaraktan bu anlamda gönlü olan bir insan olaraktan gözlemlediğim şeylerden bir tanesi şey konusunda çok eksiyiz. Bir böyle holistik yaklaşım dediğim gibi sadece iş dünyası değil ama humanity anlaması, sosyal bilimleri anlaması, dünyayı anlaması, bireyin kendini anlaması, bireyin kendini yönetebilmesi ve o bireyin kendini yönetebilmesinin çok büyük bir kısmı da duygusal farkındalık ve duygusal farklılıklar. Ve ne yazık ki özellikle entelektüel tarafı çok gelişmiş insanlarda ve evet. bizim school gibi çok rasyonalize ve çok entelektüel eğitime ağırlık veren kurumlarda bence Hı-hı. bunun özellikle dengelenmesi gerekiyor. Bu çok eksik şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Bu şey kitabının lansmanında Arthur uh, Brooke ve Hı-hı. Oprah'ın konuştuğu şeylerden Harvard'da bir lansman yapılmıştı. Orada Hı-hı. profesörün kendi söylediği şeylerden bir tanesi. Yani bizim okulun öğrencileri hani duyguları konusunda şey yani ne evet. duygularını anlatmayı aktarmayı bilir. Ve ben bunu çok şey bulmuştum hani. Bunun itirafı bile yani bu insanlar geleceği yönetecek, geleceği şekillendirecek insanlar ve oradaki profesör bunun kitabını yazmış ve diyor ki yani benim öğrencilerim bu konuda zaten sınıfta kalıyor. Ya yani bu konuda yapılması gereken çok çok fazla şey var ve bence bu konunun önemi çok artacak. Geçenlerde bir makale okumuştum ben. Amerika'nın önemli yatırımcılarından bir tanesi Costa Ventures'tır. Onun sahibi adamın adını hatırlayamıyorum ama Costa Konuşurken böyle gelecek adına yatırım yaptığı trendler ve değişimler konusunda bahsederken şey demişti. Harvard Medical School'un e, rektörüyle konuşurken rektörüne verdiği tavsiyenin sadece böyle girerken öğrencilerin analitik özelliklerine bakılması değil. Cimit, GRE bilmem ne teknoloji artık o kadar fazla bu tarz şeylerde bize destek çıkar ve pek çok şey yapar oldu ki. Artık Hı-hı. günümüz dünyasında sorun bunların insan mı yapacak, teknoloji mi yapacak değil. İnsan teknolojiyi de kullanaraktan birbiriyle bu sistemlerde nasıl çalışacak ve bu sistemlerin kurulması ve anlaşılması insan ilişkileri. Emotional intelligence. Hani bu bakımdan söylediği şey şeydi Dina. Hani bizim şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Hani öğrenci seçim kriterlerinde sadece analitik yeteneklere bakmak değil, bir insanın aynı zamanda duygusal olgunluğunu da test edecek. Kesinlikle. Ve bir doktorun hastayla olan iletişim kalitesini arttırmaya yönelik eğitimler vermemiz gerekiyor şeklinde bir şey olmuştu. Vizyoner yaklaşım olmuştu. Bana çok doğru gelmişti. Bence bu sadece medikal eğitim Kesinlikle. için değil, sadece sağlık eğitimi için, doktorlarımız için değil. Kesinlikle. İş dünyasında da yani pek çok şey teknoloji yapıyor olacak. Bizim burada sormamız gereken biz insanlar olaraktan birbirimizle nasıl anlaşacağız? Hı hı. Teknolojiyle doğru sağlıklı iletişim nasıl kuracağız? Bunun için de bence daha fazla bir e, duygusal farkındalığa, insanın daha farklı kaslarını çalıştırabileceği e, duygusal yönde e, eğitime de ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ve bu konuda da bence pek çok okul eksik. Kesinlikle. Ne düşünüyorsunuz? Yani, e, kesinlikle. Çok güzel bir nokta bence bu. E, bir de yapay zekanın bu kadar hızlanıp da hayatın bu kadar her alanını ele geçirdiği ve hayatın her alanında bunu kullanmak zorunda kaldığımız bir döneme giriyoruz. Evet. Bu dönemde gelecekte artık biz şunu göreceğiz. En yakın, en samimi ilişkilerimizin olduğu şey yapay zeka zaten. Yapay zeka ile 7 gün 24 saat beraberiz. Bütün projelerimizi, sırlarımızı, her şeyimizi bilen zaten ben artık gelecekte mesela başka bir insanla samimiyet kurabilmem giderek zorlaşıyor. Çünkü kakunun içerisinde yapay zeka kakunumla benim kendi işte avatarımla kendi kakunumda kaybolacağım metaverse'te kendi alemlerimde kaybolacağım bir döneme bu echo chamber dediğimiz şey çok daha derinleşecek. 
Bu Doğru. şu ana kadar gördüğümüz hiçbir şey değil yani. Bundan sonrası daha da hani sosyal medya nasıl işte e, algoritmalar kişinin kendi içine gömülmesini sağlıyor. Bu çok daha tehlikeli hale gelecek. Ve yapay zeka ile simbiyosis yaşadığın bir evrende sen e, kendi içinde kapalı bir evrende kalacaksın aslında. Ve en Doğru. yakın, en samimi, sırdaşın her şeyin o yapay zeka olacak. Ve aynı samimiyeti başka ikinci bir insanla dahi geliştiremeyeceksin. Öyle günler gelecek. Şimdi böyle bir dünyada insan olmak ne demek? E, ve insana biçilen e, beceriler, e, yetenekler, yetkinlikler neler olacak? Bunlar tamamen farklı günümüzdeki şeyden. Yani dolayısıyla bu e, yani bizim e, yetiştiğimiz eğitim sistemi bir kere tamamen çöp. Yani bütün o ezberlediğimiz şeyler çöp, teoriler çöp, yapılan bütün evet. o araştırmalar çöp. Çünkü çok bambaşka bir dünyaya girdik şu anda. Doğru. Super Doğru. intelligence ne demek? Singularity ne demek? Singularity ile nasıl baş edersin sen birey olarak? Sapıtmadan hakikaten kendi ruhunu nasıl dinleyeceksin? Nasıl insan olacaksın? İnsanlığını nasıl muhafaza edeceksin? Beynine yarın öbür gün bir çipi yerleştirdiğin zaman ne kadar androidleşeceksin? Ne kadar insanlaşacaksın? Bunun kararını bir de mesela yapay zeka ile eklemlenme derecelerine göre e, insanlar nasıl e, nereye kendilerini konumlayacaklar ve nasıl var edecekler ve aradaki bu ayrım zengin fakir uçurumu şu anda bile çıldırmış durumda yapay zeka ile eklemlendiği anda bu zengin insanlar bu uçurum yüz katı daha başka bir paralel evrende yaşıyor olacaklar bu insanlar mesela böyle bir dünyanın yani şu, şu mesela yüz yaşına kadar şu anda yüz yaşında sonra bile çalışmaya başlayacak olan insanlardan bahsediyoruz. Yarın öbür gün 200 yaşına falan kadar yaşayacak insanlar. 200 yaşına kadar ve gençleşme teknolojileri falan bu işte beyne kadar vücudun içine kadar giren mikro makineler, çipler böyle bir dünyada sen mesela asteroid madenciliğiyle uğraşacaksın. Dünyanın dışı Mars'ta koloniler kuruluyor bir taraftan. Bir taraftan böyle fütürizm de çok önemli. Bir evet. insan olmak ne demek? Kendimizi insan beynini hani çözemedik çözemiyoruz diyoruz ya yani. hani bütün bunları belki yapay zeka ile beraber çözebileceğimiz yeni bakış açıları sistemler tuğullar araçlar yani geliştirmesi gerekiyor şu ana kadar bence e, yapmamız gerekenin yüzde 99'unu yapmadık bundan sonra asıl e, büyük buluşlar bundan sonra çıkacak ben öyle hissediyorum yani ve bunlar nonlinear arttığı için yani en büyük Doğru. problem insan beyninin çok sınırlı ilkel kalması. Yani bizim ne yazık ki bu tarih öncesinden beri evrimleşerek getirdiğimiz bu insan beyni aşırı aciz ve çok dar ve çabuk yoruluyor ve her şeyden korkuyor ve ötekileştiriyor ve hiçbir şeyin farkında değil. Bu ilkel beyinlerimizi biz geleceğe nasıl taşıyacağız? Bir de o var yani. Taptır, taktıracak mıyız Fahri Bey çipleri yani? Ben Vallahi. bunu mu anlıyorum? <gülüyor> Buradan bunu mu anlıyorum? <gülüyor> Taktırıyor Vallahi. muyuz o çipleri? Şimdi şöyle düşünelim. Çipi taktıranlar 100 katı daha hızlı öğreniyor, gelişiyor ve 100 katı daha çok kazanıyorsa elinde zaten bir çipi kalmıyor yani. Hayır. Niye canım tarlamızı alıp içerisinde domatesimizi, biberimizi yetiştirip gayet evet, orada şey de yapabiliriz o. yani. Bence o... Kedimizde, koyunumuzda, köpeğimizde yaşayabiliriz yani. Bir de öyle bir şey var. Olacak, hareket olacak. Bir de sonra. öyle bir kamp var. Bu arada e, çok farklı şeylere gidiyoruz ama dünyada gerçekten öyle bir kutuplaşmaya doğru gidiyoruz. Bir kısım <gülüyor> tamamen teknoloji, yüzde yüz teknoloji, çipleri takalım, Aslında. ne kadar şey yapabilirsek, verimli artırabilirsek o tarafa gidelim. Bir de diğer sistemden komple çıkalım. Hani bu oyunu oynamayalım artık. Komple gidelim çıkalım. tarlamızı, Aa, şeyimizi mantıklı. alalım, kendi yiyeceğimizi, içeceğimizi şey yapalım. Kendimiz Kesin. böyle ekonomimizi döndürelim kısmı. Ve o da çok mantıklı bu arada. <gülüyor> yani Ve şey mantıklı. deniliyor bu arada yani çok ciddi bir polarizasyon var. Bu anlamda birazcık daha böyle sosyal anlamda sistemleri inceleyen liderler şey diyor. Bence dünya diyor şu anda ciddi bir eksperimentasyona doğru gidiyor. <gülüyor> Sonrasında şeye bakacağız. Hani sonuçlar ne oldu diye iki taraf birbirine bakacak. Ve şey yapacağız hani ona göre adjust edeceğiz falan Kesinlikle. çok katılıyorum ben kendi network'ümde çok ciddi şey görüyorum bir polarizasyon görüyorum bir kısım Kesinlikle. şeye doğru gidiyor hani Kesinlikle. doğaya geri dönelim bir kısım da yok hani kaybedilen kaybedildi hani e, çipler bizi kurtaracak Doğru kafasıyla evet. hani dol düzgün gidelim şeklinde bir kısım da şey ben açıkçası ben biraz o kampta görüyorum kendimi. Evet. 
Hani ne şiş yansın ne kebap denir yani evet, geçmişin evet. de şey ben mesela insanlığı gerçekten çok kutsal gören bir insanım. Hayata evet. çok saygısı olan, hayata gerçekten çok kutsal gözle bakan bir insanım. Evet. O yüzden hani birazcık daha böyle geçmişte kaybetmemiz gereken biz biz yapan değerlerin güzel tarafları nasıl korunabilir? Kesinlikle. Doğru ilişkilerle teknoloji hayata insanlığa ve hayata hizmet edecek şekilde ne şekilde kullanılabilir şekilde ne böyle hani yüzde yüz her şeyi yakalım atalım yüzde yüz teknoloji Kesinlikle. ne de yok efendim her şeyi bırakalım eski mağara dönemlerine gidelim Kesinlikle. neden ikisi de olmasın Kesinlikle. neden biz kendimizi anlamaya çalışıp kendimizi anladıktan sonra insanlar olaraktan hayatla yaşamla birbirimize ve teknolojiyle daha sağlıklı ilişkiler kurmaya çalışmayalım kafasındayım. Kesinlikle. E, bu şekilde devam etmeye çalışacağım. Aslında o yüzden bilmiyorum çipe evet. gidecek miyim ama <gülüyor> o zaman Aslında gösterecek. Bence de o ara çözümler bulunabilir. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Mesela cloud'la ya da yapay zeka ile çalıştım ama ben kendimle ilgili de daha önce hiç farkına varmadığım yönleri de öğreniyorum. O da Doğru. çok ilginç. Yani daha Doğru. önce farkına varmadığımız şekilde kendimizi, insanlığımızı hiç farkında olmadığımız şekilde yeniden keşfedeceğimiz bir döneme de giriyoruz aynı zamanda. Bu da bir rönesans olacak yani. Çok doğru. Çok güzel bir çerçeveleme ile belki yavaştan sona doğru yaklaştıracağım bizi. Çünkü çok keyifli bir sohbet. Birinci saati doldurmuşuz neredeyse. Evet, ben hep şey söylüyorum. Bugünümüz dünyasında böyle dijital mi yok efendim gerçek hayat mı üzerine çok ciddi bir polarizasyon yaşandığı bu dönemde ben ikisi de olabilir diyorum. Ve teknoloji de çok dediğim gibi doğru şekilde kullanıldığı zaman faydalı bir bakış açısından baktığım için niyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Hangi niyetle iletişim kurduğumuz, hangi Hı. niyetle ilgimizi ve alakamızı paylaştığımızla alakalı. Hı. Niyet bireyin kendisini anlamış, anlamasıysa bence teknoloji de bu anlamda çok güzel. Chat GPT inanılmaz bir şekilde psikolojik Hı. anlamda size destek verebilecek ve kendi derinliklerinize inmeniz konusunda destek olabilecek şekilde de kullanılabilir. Kesinlikle. Bu yine aynı şekilde bu toplantılar da dahil Zoom'lardır, dijital toplantılarda doğru şekilde kullanıldığı zaman insanların çok derin muhabbetler içerisine girip birbirlerini çok çok daha iyi tanıyabilecekleri şekilde e, dostluklara vesile olduklarını da çok gördüm. Ben hep çok şey diyorum yani burada suçlanması gereken teknoloji değil burada bakılması gereken niyet o Kesinlikle. teknolojiyi kullanan insanların bilinç seviyesi ve farkındalığı doğru Kesinlikle. şekilde kullanıldığı zaman doğru niyetle kullanıldığı zaman en derin arkadaşlıklar dostluklar da dijitalde olabiliyor. Kesinlikle. İnsanın kendi yolculuğunda da çok çok daha derine inmesine bir yaren bir e, yolcu da olabiliyor teknoloji. Çok o konuda da çok, çok katılıyorum. Güzel. Ay, çok çok güzel özetledin. <gülüyor> Değil mi? E, dengeli, o, çok böyle bütün hepsinde birbirine Kapat, bağladım. Kap. Çok güzel oldu. Evet evet. evet. Bir şekilde bitirebiliriz hakikaten. Çok, çok güzel. güzeldi Fahri Bey. Her zamanki gibi. Bilmiyorum inşallah biraz eleştirel yaklaştığımız noktalar oldu ama ben hayata umutla bakıyorum. Biliyorum siz de umutla de, bakıyorsunuz de. ve umutla baktığınız için umutla yaratıyorsunuz. E, bu bir davet olsun. Hani evet değişim Kesinlikle. döneminden geçiyoruz ama ben bunu fırsat olarak görüyorum. Kesinlikle. Güzelliklere odanaklanalım. İçimizdeki güzelliği görelim ve o içimizdeki Kesinlikle. güzellikten de ilham alaraktan güzellikler yaratmaya devam edelim diyorum. Sizin son sözleriniz, kapanış davetiniz varsa buyurun. <gülüyor> Kesinlikle. Ben de tam tersi bir şeyden söyleyeyim o zaman. <gülüyor> İçimizdeki karanlığı da görelim bir tarafta. <gülüyor> Çünkü yani bu kara delik gibi içinde dehlizlerinde boğulduğumuz bunalımlar, hırslar, kıskançlıklar, bilmem neler. Hani böyle bir taraftan da böyle çiğ süt emmiş bir tarafımız da var. Bir paços tarafımız da var yani insanlık olarak. Zaten insanlığın geldiği seviyeyi görüyoruz. Savaşları, zengin fakir uçurumunu, işte korkunçlukları, korkunçlukları. <gülüyor> Hani, yani bu açmazlar giderek böyle daha da e, açmaz hale geliyor. Bu, bütün bunları çözmede de bence e, biraz yapay zekayı soğukkanlı bir partner olarak kullanabilirsek ve kendimize üçüncü bir gözden bakarsak makinalarla kurduğumuz bu e, simbiyosis ve onlarla sentor olarak bu kompleks problemleri bambaşka bir açıdan belki hiç daha önce görmediğimiz açılardan çözebilecek yepyeni kompleks modeller geliştirmemiz gerekiyor bence. Çünkü dünyanın o kadar fazla kompleks problemi var ve bizim o kadar fazla kör noktamız var ki Doğru. bütün bunları çözmemizde bence yapay zeka bize bir yaren olabilir, dost olabilir, çözüm partneri olabilir. Hiç bakmadığımız açıdan kendimize ve problemlerimize bakmamızı sağlayabilir. Çok katılıyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Evet. Bir sonrakinde buluşmak üzere o zaman. Çok selamlar, Çok sevgiler. Teşekkürler.